Սանամ ուկրայինը շոմ զը գադավի դոտետ, ռուսեց է մինդա դագեսոտ ռամդենի մեկ իտխոտա մոդիտ տավեց ոտ հասը։ Հուսեթի դղեմ դե իմպերիա, թու իմպերիս նարջենի, ռոմելսաց սուրս իսև իմպերիա դիկցես։ Սա ինտերեսոք իտխոա, ալվատ մե որը։ Մագրամ, ամալդրովուլատ պիքրով ամբորոտ էպիս սացկիսեպի ունդավ էձ էպոտ տասավոլետիս ռիակցիաշից սապջոտակ ավշերիս տաշլազը։ Արաստորա դարգամի գոտ, մե տոտալ ուրի անտի պուտինի ստիվար։ Այրաս գուլիս Ամ ուկանասկնալս էվալ է բոդա արմոգցե ուլի գոյիս է, ռոգործ սուպեր սախամծի պոյաբի իկցևի են։ Անու, կե մոգ եկցևիտ ռոգործ դիտ մոտ համաշես, մագրամը շեն թույթանացխոմ շեն է ուրադիցիրոմ արխար։ Դա պուտին Ամ գոլա պերմա պուտինս միստույս սաճիրոպ իրոբ էբի շեղուքունը։ Եչ կարեշիարում պուտինի գլոբալ ուրի կատաստրոպա, մագրամ թլադ ուբրալոնի արդ չոյն վարդ։ Սատ մթարդ դեպատ խեվանդելի ուսետիս իմպերի ուլի ամբիցի էբի, ան ռասմոյիցավս, սապջոտակավ շիրի է ստու պետրե պիրոլի ստրոյնդելի ուսետի, սատ վավլեպտ խազ, սատ վավլեպտ սասորպս։ Մագրամը պիքրոբրոմ իսինի ուբրալոց ստիլոբ են հած շեից լեպա մետի դա մետի մի իտացոն, միղծ է ուլի թարգմակո պիլ դեպիան։ Ուկրայինի շեմ տխոշի մատ ունցիր է սոբեպի մոյի գան է սաբաբատ, մագրամ կախսոտ � իմպերի ուլի ռիտորիկա, դուգինիս պանտազի էբի, ռոմ ռուսատի մես ամերոմիը, դա միստանենի, ես սիտխոբիս ռախարուխի է դա մետի առապերի, ռոմ ռուսած ուպրալոդ ունա միցիս միտացեպա ուկրայինաշի։ Սա ուբ Վերաստրոս դավի ջերեպ իմ կամարդիվ է բուլ ձետապիր ու լախսնեպցրոմ, ոհ ես ուբրալոտ սիտկ է բիամ, ռուսապի ուբրալոտ լապարակոբ են ամազը։ Հազեց ռուսապի լապարակոբ են կատաստրոպա։ Թավիս էրտեր ծիտկ Սերբի պոլիտիկոս էպիս նացի լուկ է ալապարակդա պուտինի սեն ազել, ացխադեպ ենրում սաճիրուը Քոսովոս դենացիպիկացիը։ Ամ իդեոլոգի ամուկ է շեշրի լոբիս կարսմի ուկակունը։ Շեմ չնետրոմ իսինի ուկ է ար Արամետում թելի դասավլետ հեվրոպիս մթավար էգզորցիստ ադ մոգոյու լինա։ Արունդ է դագույավից պես պուտին թան դասավլելի ախալի մեմարջույն է պոպուլիստ էբի սոլի դարոբաց։ Մի ուխետավատի լատին ուրի ամերիկիս մարկսիստ էպիտ տացղեպուլի, կակրձել է բուլի ամերիկելի մի մարջույն է էպիտ, ռուս էպիս ադա մես ամես ամգարոս խալբի անտի կոլոնիզատոր էպիս չատուլիտ, առավիս մոզդիս էյրոպատվալշի։ Ակետան էրդի թանամետրով է, 
მეორე კი კოლონიური წარსულისკენ გვეკაჩება. ამიტომ როდესაც რუსეთი დენაციფიკაციაზე გველაპარაკება, მე ვეთანხმები რომ დენაციფიკაცია საჭიროა. თანახმავა რამაზე. მაგრამ ვფიქრობ, დენაციფიკაცია უნდა დაიწყონ სახლში, რუსეთში. ისინი სახიფათოდ ახლოს დგანან ნაციზმის ახალ ვერსიასთან. I say and speaking of ideology let me ask you this um dreondeli rusetis imperiuli msopkhedveloba strapfua rom iqos imperia es putinis damsakhureba tu sva ragats impulsis romelits rusul kvetsnobier shia chanergili i will put it like this it's a very interesting question zalian sa intereso tema gasashlelat rusetis megobrebi rusuli kulturis taqvanis mtsemlebi getqvian ო არა ეს მხოლოდ დღევანდელი ელიტაა პუტინი და მისი ხალხი რუსულ კულტურას ნუ გარევ თამაში და ასე შემდეგ ფიქრობ საქმე როგორც ყოველთვის არის უფრო რთულად რუსული კულტურის ერთ ნაკადში ერთ მიმართულებაში ჩაშენებულია იმპერიული ამბიციები მაგალითად და ვიცი რასაც ვამბობ მაგრამ უნდა ვთქვა რადგან მას დაუმსახურებელ გადაჭარბებულ პატივს მიაგებენ როგორც მწერალს და მისგან მომავალ საფრთხეებს ჯერონად არ აფასებენ ეს არის დოსტოევსკი. Namely Dostoyevsky. Dostoyevsky was as far as I know the Soret is იყო პირველი, ვინც შეიმუშავა წამებული რუსეთის იდეა, რომელიც ევროპის მარადიული მსხვერპლია. რუსეთის, რომელმაც ევროპა ნაპოლეონისგან იხსნა. და ასეთები. If we may engage in some crazy retroactive speculation. მოდი ცოტათი გიჟური სპეკულაციებით დავკავდეთ. მე ვიტყოდი რომ რაიმე მანქანებით ნაპოლეონს რომ მოეგო და ევროპაზე კონტროლი მოეპოვებინა ეს შესაძლებელია უკეთესიც კი ყოფილიყო კი იქნებოდა აბსოლუტიზმი მაგრამ ეს იქნებოდა განათლებული აბსოლუტიზმი დამყარებული ფრანგული რევოლუციის იდეებზე და უბრუნდეთ რუსეთს მათ აქვთ ეს იდეა რაც საბოლოო ჯამში არაფერია თუ არა ფაშიზმის ცნობილი მესამე გზის იდეა სადაც შორეული აღმოსავლეთი აზია ტოტალიტარული სამყაროა დასავლეთი ინდივიდუალიზმით ავადობს რუსული მართლმადიდებლობა კი ერთადერთი ჭეშმარიტი ბილიკია რომელიც ამ ორს შორის გადის მხოლოდ ერთიანი ევრაზია გადაგვარჩენს ფიქრობ ევრაზია იქცა რუსულ ტერმინად ნეონაციზმის აღსანიშნავად ამ ყველაფრის მამა არის ივან ილინი როგორც ამბობენ პუტინის საყვარელი ფილოსოფოსი რომელიც საბჭოთა კავშირიდან ლენინის დროს გამოაგდეს. ჯერ იტალიას შეაფარა თავი, შემდეგ გერმანიას. ის სიმპათიით იყო გამშვალული ფაშიზმისადმი. მაგრამ აცხადებდა რომ დასავლური დინამიკა, ინდივიდუალიზმი, ინდუსტრიალიზაცია დაღს ასვამდა ევროპელებს. მათ შორის ფაშისტებსა და ნაცისტებსაც კი. და რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა რუსული მართლმადიდებლობა იყო. რომ მხოლოდ ამას სეკულარული და სპირიტუალისტური ძალების გაერთიანებით შეუძლია რუსული ავთენტიკური ფაშიზმის წარმოქმნა. და ეს არის რასაც დღეს ხედავთ. ჩემი აზრით. რუსული განსაკუთრებულობის მითი. დიახ, დიახ. ეს არ არის უბრალოდ განსაკუთრებულობა. ისინი არ ამბობენ ჩვენ გამონაკლისი ვართ და მორჩა. ისინი ამბობენ ჩვენ ვართ გამონაკლისი ვისაც შეუძლია ჭეშმარიტი ბალანსის უზრუნველყოფა ინდივიდუალიზმსა და კოლექტივიზმს შორის. ეს ძველი ფაშისტური ხრიკია. ისინი ცდილობდნენ თავი შუაშისტებად ეჩვენებინათ. ერთ მხარეს დგას კომუნისტური ტოტალიტარიზმი, საკუთრების უფლების არარსებობა, თავის უფლების არარსებობა, მეორე მხარეს კი დასავლური ლიბერალიზმი, თავისი გადაჭარბებული ინდივიდუალიზმით. აი ჩვენ ფაშისტები ერთადერთი ბალანსი ვართ. რაც ყველაზე მეტად მადარდებს არის შემდეგი კოშმარი რომელიც მოსვენებას არ მაძლევს ჩუმი პაქტი დუმარე შეთანხმება დასავლეთის ულტრამემარჯვენე ნეოკონსერვატორებს აგრესიულ პოპულისტებს შორის საფრანგეთიდან ინგლისამდე გერმანიიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე და ისინი იტყვიან ჩვენ გვაქვს ახალი ხედვა სუვერენული სახელმწიფოსი მულტიკულტურალიზმისა და ეს გამოიყურება ასე როდესაც თალიბანი დაბრუნდა ავღანეთში მათ დაუყოვნებლივ დადეს შეთანხმება ჩინეთთან, რომელიც ასეთი იყო, ჩვენ არ ჩავერებით ერთმანეთის შიდა საქმეებში, რაც გინდათ ის უყავით ქალებს ავღანეთში, დაატერორეთ ისინი და ასე შემდეგ ჩვენ არ ჩავერებით. 
თქვენს არ ჩაერიოთ, როდესაც საქმე მიდგება მუსლიმებზე ჩინეთში, უიღურებზე. ასე შემდეგ. რასაც გვინდა იმას დავმართებთ მათ. აი ასეთია მათ მიერ დანახული ახალი მსოფლიო. და ამას ისინი ნათლავენ ახალ დეცენტრალიზაციად, ახალ მულტიკულტურალიზმად. ეს ნიშნავს რომ შეგიძლია ქალებს კლიტორი დააჭრა, ლგბტქ ხალხი დაარბიო, რაც გინდა ის აკეთე შენ საზღვრებში. ჩვენ კიდევ ჩვენ საზღვრებში, რაც გაგვიხარდება იმას გავაკეთებთ. აი ეს არის ნეოფაშისტური სუვერენული ქვეყნების ახალი ხედვა. და მთელი მსოფლიო გარკვეულ დონეზე აქეთ მიექანება. ისევ შორს წავედი. დაუბრუნდეთ თქვენს შეკითხვას. ყველა უნდა ვისწავლოთ ჩვენი კულტურის კრიტიკული თვალით დანახვა. ახლა რაღაცას ვიტყვი, რაც შესაძლოა თქვენს მკითხველს გააღიზიანებს. შეიძლება თქვენს, მე ვფიქრობ რომ ეთნიკური წმენდა და ძალადობა არ არსებობს პოეზიის გარეშე. პოეზია მას მუდამ თან ახლავს. ეს იმას არ ნიშნავს რომ პოეზიის წინააღმდე გამოვდივარ, მაგრამ გარკვეული პოეზია ყოველთვის მზად იყო გაემართლებინა ნაციონალისტური, რასისტული, ტოტალიტარული რეჟიმები. გავიხსენოთ ეზრა პაუნდი, დიდი მოდერნისტი პოეტი, იტალიაში იყო, ფაშისტებზე მუშაობდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ტომას ტერნს ელიოტიც ხობეზე იჯდა. არ აკეთებდა მკაფიო არჩევანს. შორს რომ არ წავიდეთ, ჩემი ყოფილი ქვეყანა, იუგოსლავია. მრავლის მეტყველია ის ფაქტი, რომ რადოვან კარაჯიჩი, ბოსნიელი სერბების ლიდერი, პოეტი იყო. კიდევ ერთხელ, მე არ გქმა პოეზიას. პოეზიას შეუძლია იყოს ავთენტიკური ხმა სიკეთისთვის. მაგრამ მაინც ჩვენ რუსეთთან დღევანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით უფრო ღრმად უნდა ჩავიხედოთ წარსულში და დავინახოთ გავაანალიზოთ ის ფესვები რაზეც ეს ყველაფერი ამოიზარდა. ეცი ცათხე და ვერთ ასეთ ფესვს. ჯერ კიდევ 70-იან წლებში. მაშინ კაგებემ გაიაზრა, ისინი სულელები არ იყვნენ და დაინახეს რომ რუსეთი იდეოლოგიურ რომს აგებდა. ეს დასავლური პოპულარული კულტურის, როკ მუსიკის და ყველაფერი მსგავსის ამოფრქვევა იყო. რა დავუპირისპიროთ ამას. მათ დაიწყეს კავშირების აღდგენა მართმაიდებელ ეკლესიასა და რუს კონსერვატორებთან, რომელთაც მანამდე სდევნიდნენ. ეს იმიტომ რომ მათ იცოდნენ. ერთადერთი ძალა, რომელსაც რეალურად შეეძლო წინააღმდეგობა გაეწია ინდივიდუალისტი, ჰედონისტი დასავლეთისთვის, იყო ტრადიციული რუსული კულტურა. ეს არ ნიშნავს ხოლოთ პუტინსა და პატრიარქს, რომელიც რუსული ეკლესიის მაფიოს ბოსად იქცა. ამ კავშირს უფრო ღრმა მნიშვნელობა აქვს. ერთგვარი შეთანხმება ყოფილი კაგებეს უფრო ბნელ ძალებს და რუსულ მართმაიდებლურ ტრადიციას შორის. ამ ყველაფრის მიუხედავად, პროფესორო, შიშობ მთავარი კითხვა პასუხგაუცემელი დატოვეთ. კითხვა კი ასეთი იყო: რასთან გვაქვს საქმე? იდეოლოგიასთან, რომელსაც კრემლი ხალხს თავსახვევს, თუ იდეოლოგიასთან, რომელსაც ერი იზიარებს, რომელიც მისთვის ახლობელია. ამაზე პასუხი მიგვიყვან და შემდეგ კითხვამდე, კოლექტიური პასუხისგებლობის შესახებ. ვის ომს ხედავთ დღეს უკრაინაში? პუტინის ომია ეს თუ რუსეთისა? Russia's war or is it Putin's war? I would like მე ვიტყოდი რომ შეიძლება მე ზედ მეტად ოპტიმისტური ვარ, მაგრამ ვეცდები ნეოფაშისტებს დავესეს ხო და შუა გზა ვიპოვო ამ ორ უკიდურესობას შორის. პირველი, არ უნდა გამოხჩეს რუსეთის ჩვეულებრივ მოქალაქეებშიც კი ფესგადგმული ის იდეა, რომ ჩვენ დიადი სახელმწიფო ვიყავით, ჩვენ ამას ვიმსახურებთ და ასე შემდეგ. ეს პოპულარული ტრენდია. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რუსეთი გახლეჩილია. უმრავლესობა ნეიტრალურია. მაგრამ ეს არის ცინიკური ნეიტრალიტეტი. ისე როგორც მილოშევიჩის დროს სერბეთში. რატომ დაკარგა ძალაუფლება მილოშევიჩმა? არა იმ საშინელებების გამო, რასაც ის ჩადიოდა, ეთნიკური წმენდა და ასე შემდეგ. მილოშევიჩმა ძალაუფლება დაკარგა იმიტომ, რომ ომი წააგო. თუ პუტინი მოიგებს, ეს მის პოპულარობას გაზრდის რუსეთში. და ეს არ იქნება ყალბი პოპულარობა. თუ დამარცხდება, მაშინ რა თქმა უნდა შეერაცხავენ დიქტატორად. რომელმაც რუსეთი დააღალატა და ასე შემდეგ. მე არ ვარ მზად რუსი ხალხი პირდაპირ მოუნათლო ფაშისტებად. ისინი სადღაც შუაში არიან გაჩხრულნი, როგორც ბევრი სხვა. მაგრამ ეს ტრადიცია, რუსული მართმაიდებლური ეკლესიის ტრადიცია, სრული პასუხისგებლობით ვიტყვი, რომ სახიფათოა. რუსულ კულტურას აქვს თავისი დიდი მიღწევები. სხვა რომ არაფერი მე თუ მკითხავთ 4 საუკუნის სამი უდიდესი მწერალია, პირველი სამუელ ბეკეტი. და არა ჯოისი, ის პრეტენზიულია. ვის რაც ჩანდა, ბათ ადარდებს ფინეგანის სამძიმარი. ესე რომ ბეკეტი 
შემდეგ რა თქმა უნდა ფრანც კაფკა და მესამე ანდრეი პლატონოვი ანდრეი პლატონოვი ანა ახმატოვა დიდად არ მეხატება გულზე ჩემთვის ის ზედმეტად ახლოს არის მთელ ამ რუსეთის და რუსების დედობასთან აი მანდელშტამი კი ბევრად უკეთესი პოეტია მოკლედ როგორც ყველა კულტურა რუსული კულტურა ზღრმად არის გახლეჩილი იქაც არის ბრძოლა და ამიტომ ვერ დავეთანხმები ჩემს იმ უკრაინელ მეგობრებს რომლებიც ამბობენ ბოიკოტი რუსულ კულტურას მე ვკითხულობ რატომ უნდა შევატოვოთ ეს ხელში პუტინს რატომ უნდა იქცეს ის ერთადერთ მემკვიდრედ რუსული კულტურისა რუსეთი ღრმა კონფლიქტშია საკუთარ თავთან აი ასე შევაჯამებდი ამ ყველაფერს Russia is in deep conflict with itself. That would be my answer. Uh, you did say uh, very interesting thing that Putin will be judged. თქვენ ამბობთ რომ რუსი ხალხის დამოკიდებულება პუტინისადმი განისაზღვრება იმით, მოახერხებს თუ არა ის ამ ომში გამარჯვებას. ამან თქვენი ერთ-ერთი ციტატა გამახსენა, როდესაც იმ ხალხს აკრიტიკებთ დასავლეთში, ვინც ამბობს, რომ დასავლეთმა უკრაინას მხარი არ უნდა დაუჭიროს, ან კიდევ ზეწოლა უნდა მოახდინოს კიევზე, რომ იგი მოლაპარაკებებს დათანხმდეს, რადგან უკრაინას უბრალოდ არ ძალუც სომში რუსეთის დამარცხება. თქვენ ერთ-ერთ ნარკვევში ჩემ და გასაოცრად ამ მოსაზრებას ეთანხმებით და წერთ. მართალია, მაგრამ სწორედ ესაა უკრაინული წინააღმდეგობის სიდიადის საზომი. მათ გარისკეს და შეუძლებელს შეეჭიდნენ. პრაგმატული გათვლები თავდაყირა დააყენეს და მათი სრული მხარდაჭერა ჩვენი ვალია. ნება მიბოძეთ კითხოთ, თუ არ გჯერათ რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, თუ უკრაინა განწირულია, მაშინ რა გააზრია აქვს დასავლეთის ამ დახმარებას? Does this assistance and support go? No, I wasn't precise enough there. ეტყობა ზუსტად ვერ გამოვთქ ვერ ასეც ფიქრობდი უკრაინა ვერ გაიმარჯვებს დასავლეთის ძალიან ძლიერი მხარდაჭერის გარეშე აი ამას გულისხმობდი ჩემი პესიმისტური შეფასება ის რაშიც დასავლეთს ვადანაშაულებ მათ შორის ჩემს მემარცხენე კოლეგებსაც რომლებმაც ძალიან გამიცრუეს იმედები არის შემდეგი ალბათ გახსოვთ ან როგორ არ გემახსოვრებათ ომის დასაწყისი და მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ნომინალურად ხარს უჭერდით უკრაინას ჩემთან პირად საუბრებში უამრავმა ადამიანმა როგორც მემარცხენეებმა ასევე მემარჯვენეებმა გავიმხილეს რომ თავარი და ცუდი სიურპრიზი ამ ყველაფერში ის იყო რომ უკრაინამ თავი დაიცვა რომ მათ სურდათ ომი მალევე დამთავრებულიყო შემდეგ რა თქმა უნდა დაუგმობდით რუსეთს ერთი ორი წელიწადი ვითამაშებდით ბოიკოტობანას მე რა ყველა შეეგუებოდა ახალ რეალობას და ყველაფერი ისევ კალაპოტში ჩადგებოდა გულის სიღრმეში ქვეცნობიერად ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე დიდი იმედგაცრუება და მოულოდნელობა. არა ის, რომ რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. არამედ ის, რომ უკრაინამ წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო. და ისეთ ყველაზე გასაოცარი აქ რა არის. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვი უკრაინა მარტო ვერ მოიგებს ამომს, იმის ნაცვლად, რომ შიშით ცახცახებდეთ და ვკითხულობდეთ, ღმერთო, ეს რუსეთს უარესისკენ ხომარ უბიძგებს. ამის ნაცვლად ჩვენ განსაკუთრებით მემარცხენეები არ უნდა ხარობდეთ იმით რომ უკრაინა არ დანებდა ეს ხომ ჭეშმარიტი სახალხო წინააღმდეგობის იშვიათი მაგალითია მათ შეუძლებელი შეძლეს ყველა მემარცხენე აღფთავანებული უნდა იყოს ამით სწორედ ეს უნდა მეკითხა ბოლოს უფრო სწორად მე თხოვა რომ უფრო დეტალურად ახსნათ საიდან მოდის მემარცხენეების ერთგვარი მონოსხლობა რუსეთით მოდით დავარქვათ ამას აკვიატება მათ შორის არიან გამორჩეული მემარცხენე მოაზროვნეები ბატონები ჩომსკი და სახსი რა შეფუძნება მათი აღფთავანება ფიქრობ აქ ორ მთავარ მოტივთან გვაქვს საქმე პირველი არის ღიად ეგოისტური და ამის ნათელი მაგალითია სარა ვაგენკნეხტის გერმანელი მემარცხენეების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება ის ღიად ამბობს რატომ უნდა დაუკარგოთ ენერგორესურსები ფინანსები და ასე შემდეგ ომისთვის რომელიც ჩვენგან არის ასე შორს მიუხედავად იმისა რომ ეს ომი რეალურად არც ისე შორს არის გერმანიიდან მაგრამ ის მაინც კითხულობს რატომ უნდა დავაყენოთ ჩვენი კეთილდღეობა შრომელების კეთილდღეობა როგორც ის ამბობს საფრთხის ქვეშ მისი გადმოსახედიდან უკეთესი იქნება რომ უკრაინა გავწიროთ უკრაინა დაიღუპოს ეს უფრო მისაღებია 
ვიდეო ის რომ გასცა და ელექტროენერგიაში მეტი გადავიხადოთ. ერთი სიტყვით მხოლოდ პრაგმატიზმი. მეორე მოტივი, რომელიც პირველზე უფრო ღრმად არის ჩაბუდებული. მეორე მოტივი, რომელიც პირველზე უფრო ღრმად არის ჩაბუდებული. ეს არის უნდობლობა ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ. მაგრამ კიდევ უფრო მეტად ნატოს მიმართ. მე მარცხენეთა დოგმა გვიქადაგებს. ვინც უნდა იყოს სასტიკი დიქტატორი თუ უარესი, თუ ნატო გებრძვის, ესე იგი მთლად სუდიც არ ყოფილ ხარ. და რაღაც კარგიც არის შენში. ნატო ავტომატური ოპონენტია. მე ვფიქრობ, რომ ეს მოსაზრება წმინდა წყლის სისულელია. სწორედ ასეთი აბსტრაქტული პაციფიზმი წაეხმა რა მეორე მსოფლიო ომის წინ გერმანულ პროპაგანდასაც. ისინი ამას უწოდებენ ანტიიმპერიალიზმს, რომ თითქოს და ფრანგული, ინგლისური და ამერიკული იმპერიალიზმი ცდილობს ევროპის დამორჩილებას. ჩვენ კი ევროპის ავტონომიას უზრუნველყოფთ. ევროპას ვიხსნით და ასე შემდეგ. პარადოქსია, რომ ჩომსკი რომელიც თავის თავს პოლიტიკურ ანარქისტად მიიჩნევს. იქცა რუსეთის მხარდამჭერად შეიძლება არა, მაგრამ ახლა პოპულარული ტერმინია გაგება. რუსეთის გაგება. დე ფაქტო ეს ნიშნავს რომ კი დავეხმარებით უკრაინას, მაგრამ ამავდროულად გავაფრთხილებთ ზედმეტი არ მოგივიდეს. ზედმეტი არ მოინდომო. რუსეთი ძალიან არ გააღიზიანო. ყველაზე გულდასაწყვეტი ამ ყველაფერში ის არის რომ პაციფისტები თავის თავსაც კი ვერ უწყდებიან. არ შეუძლიათ აღიარონ ერთი მარტივი ფაქტი. ისინი გაიძახიან როგორც იქნა ფრონტი მეტ ნაკლებად დასტაბილურდა. ახლა დროა უკრაინას ვუბიძგოთ რომ მოლაპარაკებებს დათანხმდეს. რუსეთს კი უკრაინის მიწის ნაჭერი მივუგდოთ. ამ პაციფისტებს ერთი რამ ან ავიწყდებათ ან არესმით. ჩვენ ამ შედარებით სტაბილიზაციას სწორედაც რომ დასავლეთის უკრაინისადმი დახმარებით მივაღწიეთ. ეს არის პარადოქსი რომელსაც თვალს ვერ უსწორებენ რომ დასავლეთის ინტერვენციამ მოქცა მშვიდობის შანსი. ამის გარეშე უკრაინა ალბათ დღეს იქნებოდა ოკუპირებული და პუტინი ამით არ დაკმაყოფილდებოდა, არ შეჩერდებოდა. ის ალბათ გააგრძელებდა მოლდოვით, ბალტიის ქვეყნებით, ფინეთზე ზეწოლის გაზრდით და ასე შემდეგ. 